Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hey, ¿qué tal, pescadores? Hoy tenemos un vídeo súper interesante. Va sobre la resistencia a la rotura de las líneas de fluorocarbón. A la hora de configurar eh, una caña, cuando pescamos con trenzado y bajo de fluorocarbón, lo más importante es equilibrar las líneas de forma que el trenzado sea más resistente que el bajo, que rompa por la parte más débil. Pero para configurar bien nuestras líneas, tenemos que conocerlas. Lo mejor para mí es comprobarlo por nosotros mismos. Es lo que vamos a ver aquí. No se trata de desafiar lo que pone en la etiqueta de la bobina, sino de tener una certeza del material que estamos usando. Para hacer bien nuestro test, vamos a analizar primero dos líneas del, del gigante del fluorocarbono, SIGUAR. Vamos a analizar la archiconocida FXR y la DEWA ARIMASEN, que es como una gama media, una gama blanca de entrada de SIGUAR, que junto con Sunline son los dos fabricantes más reconocidos del fluorocarbono a nivel mundial. También vamos a testear, como no, de Sunline las líneas de Siglón FC, que siempre es una línea que siempre me ha gustado. Y paralelamente probaremos dos líneas de Asari FCX y una de Akami, la FCL está de color rosa, que me ha dejado mi amigo Fidel para que se las pruebe. ¿Que ¿Cómo hemos hecho esta prueba? Muy sencillo. Hemos testado un total de 17 líneas, ninguna tontería, ¿eh? Todas de fluorocarbón 100%, no hay fluorine, de cuatro fabricantes diferentes, varios modelos de cada fabricante. Cada test se ha repetido un mínimo de tres veces y hemos apuntado los resultados en una tabla que podréis ver si os quedáis hasta el final. Todas las líneas testadas son originales de compra nacional, en tiendas fiables y todas las roturas que hemos apuntado, la línea no ha roto cerca del nudo. Solo hemos apuntado aquellas que la rotura ha estado en un punto medio de la línea tensionada. Para hacer el test hemos utilizado un artilugio que he bautizado como el rompedómetro. ¡Aquí lo tenemos! Se trata de una carraca tipo polipasto en un lado. En el otro lado tenemos una báscula digital calibrada por mí con las pesas de gimnasio de un kilo y dos kilos y a mí las pruebas me las ha dado perfectas. Lo del rompedómetro pues tiene chiste, pero es que llevo ya una semana rompiendo fluorocarbono y estoy ya un poquito... Y como no me lo tome con humor... <risa> bueno, si os gusta este tipo de pruebas, ponedlo en el comentario abajo. Y sobre todo os agradezco que os suscribáis al canal y le deis a la campanilla, porque eso nos ayuda a seguir trabajando para crear contenido interesante en el canal, que la verdad es que lleva su, su dedicación. En mi rompedómetro... Le he puesto unas S de acero inoxidable pulido, una pequeña que es donde hago el nudo y otra más grande donde le doy seis vueltas para repartir el rozamiento y así que el nudo tampoco sea el que tenga que absorber toda la tensión. Y seguro que os preguntáis, ¿y cuánto de científico tiene este experimento? Bueno, pues científico no, pero bueno, hay unas pistas que me dicen que, que no lo hemos hecho tan mal. La línea... Rompía por el centro, no rompía por las uniones. Y la segunda pista que tengo es que hemos conseguido roturas incluso por encima de la tensión de rotura anunciada en la bobina. Quiere decir que con algunas líneas hemos llegado a lo que el fabricante había escrito e incluso lo hemos superado. Bueno, ya está bien de rollo. Vamos a ver cómo van rompiendo las líneas y a ver qué os parece. Yeah, 
to the face and I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way You sit, listen to what they give Don't ask questions, shut your lip 
Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Tenemos esta tabla tan colorida que hemos apuntado todos los resultados de nuestras roturas. En esta primera columna amarilla tendríamos los valores de resistencia del fabricante. Aquí tenemos nuestras roturas, nuestros resultados de los test. La columna azul, esta sería la media de nuestras roturas, la media de esto y esto y esto. Esta sería la diferencia entre el valor que teníamos del fabricante y el valor que nos ha roto a nosotros. Cuando este valor sea más pequeño, están más cerca estos dos valores. Y la última columna, el porcentaje de cuánto nos hemos acercado o alejado. En este caso tenemos 31 y 16, que es casi el doble, pues tenemos un 47%. En este caso tenemos un 4%, significa que estamos muy cerca. Nuestros valores de rotura han estado a la par. Hemos puesto como los colores de un semáforo y en las líneas que nuestra rotura nos ha dado muy parecida hasta un 10% de dispersión con lo que nos decía el fabricante, le hemos dado el semáforo verde. En las líneas que tenemos entre un 10 y un 20% le hemos puesto el ámbar y en las líneas que nos ha dado más de un 20% le hemos puesto el rojo. Rojo no quiere decir que sea malo, de hecho el SIGUAR FXR es una de las mejores líneas de fluorocarbono que hay. Simplemente que en nuestro test nos ha dado unos valores diferentes. Cada uno hace su propio test. Yo este test lo he hecho para mí y lo he querido compartir. De esta primera tabla lo que extraemos es que tenemos el FXR, un, un excelente fluorocarbono, pero nuestros valores de rotura no se han acercado a los del fabricante. Tenemos el, el Diwa Arimasen, también de la de Siwar. Siwar es probablemente el mejor fabricante de fluorocarbonos que hay. Una línea más humilde, más sencilla y más económica, que anuncia unos, unos kilos, por ejemplo, 28.5.5.4 y el 28.5 en FXR 9.7. Lógicamente es una línea más ambiciosa y aquí nos da 5.4. Sin embargo, en nuestra rotura nos ha dado 0.33. So where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go get us. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah You know I'm always honest There ain't no way I'm ever stopping I won't quit, keep going till I got it 
about it I won't give up till I'm on top, you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i want to do i got a different path from everyone and that includes you who are you to tell me how to live life in these times it feels like nobody is right yeah so i'ma figure out where i'm to succeed and then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck how I keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel I think they want me to settle There's nobody on my level They think that work is too stressful I think that work is essential The grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity man, I'm in I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't, get the fuck out of my way, man Got one 
life I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven And say damn I learned some lessons And say damn I had no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that should make sense They hate me and I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck how I keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that should make sense They hate me and I keep dreaming I'll be famous Esta segunda tabla es exactamente igual que la primera, solo que no nos cabían todos los, los fluorocarbonos que hemos analizado en la tabla anterior y hemos partido. Aquí tenemos Sunline, que es un fabricante también excelente de fluorocarbón. Su línea más eh, sencilla, que es el, el siglón, el low beat, nos está dando un semáforo bastante verde, nos está dando unos valores de rotura muy cercanos. 4,7, 4,22, 5,4, 5,27, incluso eh, superiores, ¿vale? En el, en el 0,31 hemos tenido en las pruebas 6,35, 6,30 y 6,55, cuando en las tres nos ha roto por encima del valor, un 5% por encima. En el FCX de Asari, también un excelente fluorocarbón, nos ha dado una dispersión como un tercio menos del, del valor que anunciaba, y en Akami FCL, el Power Max, el de color rosa, nos ha dado también cercano al 50%. Mis palabras finales son que yo no soy un científico y no te puedo decir qué línea es la mejor. Porque esto no es un vídeo científico para juzgar la calidad de las líneas, su transparencia, eh, otras cualidades físicas. Eso me va a ayudar a decidir qué fluorocarbón voy a utilizar y saber, cuando yo configure mis líneas, cuál es el valor de rotura que tiene cada uno. ¿Estoy escogiendo la más buena? No es el objetivo de este vídeo. Eso lo van a decir las capturas, que son las que no tienen que ver el fluorocarbono. Bueno, un saludo. Nos vemos en el mar. Pescando. Hasta pronto.